Hi, welcome to the English grammar class. Karina class le number two on the other tense. I don't know. Other number present tense le random and I'll discuss it. Simple present day, present day continuous. Ipo number discuss a yena, moonamata four present tense le. Munamata form itla present perfect tense. Present perfect tense. Present perfect tense. Again, another present perfect in the other. Ah, subject plus has. Allegil have plus V3. V3 in the one I form. Done form done. D O N E. Number do does it did done or done V3 plus object subject plus has or have plus V3 plus object. Okay, about a has have has number jerk another subject singular. Pravarti Chayena, Vara Alan and Gilana number the has the jerk. Adavola tene I, I in the Vara Nyan and the Le. A Nyan in the Londane, Vara Alana, Bakshe, I in the good day, Namalan the Jerka have on Jerka. Has subject singular on a Jerka. Bakshe, I vanale, I singular on a gilum, have on a Jerka. Have plural the good and Jerka, Bahu a general the good day on a have a Jerka. Code a singular aguna, I one alum, have a jerku. Baki ella singular subject to go number has on a jerkar. Manslavo subject has a have plus V3. V3 and the running a color Korean done form of the verb do Adinde, yes, form does Adinde past form did then perfect tense done then object. In a matter of items of the color, the perfect tense in the number V3. In Yamal Padikana, past perfect Iadum, future perfect Iadum, number of vehicle verb in V3. Continuous tense in the vehicle verb in ING form on Doing form, other present continuous Iadum, past continuous Iadum, future continuous Iadum. Our number For example, He has written a story. He has written a story. This is positive sentence. Positive sentence. He has written a story. This meaning is that he has written a story. That's why he has written a story. He has written a story. He has written a about he has written a story. About Avan Urikada Editan. Is I and the I have. I have written a story on it. In the negative Akumanam, okay. Negative Akumbo. Negative Akiran Angil. He Namakaria negative Akan Lalpumargandane. Auxiliary verb not a goody. I know to jerk. No. About he has. He has not to number he has sinned. Le, uh, he has sinned written a story. He has sinned. He has sinned. He has sinned. He has sinned. I have sinned. I have sinned. I have sinned. I have have plural I have sinned. I have I have sinned. In the world, we will be able to do this. 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 We Subject is singular or plural or no key to one of the name. 
ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് സബ്ജെക്റ്റ് പ്ലസ് വി ത്രീ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നോക്കി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടണം ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ എ സ്റ്റോറി അവൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അവൻ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് അതാ വരിക വാട്ട് വാട്ട് ഇനി അവൻ എന്നല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹാസ് വാട്ട് ഹാസ് ഹി റിട്ടൺ വാട്ട് ഹാസ് ഹി റിട്ടൺ ഇതാണ് നമ്മളെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നീ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ പറയും നീ എവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് വേർ അപ്പം പിന്നെ യു ആരാ വരാം അപ്പോൾ വേ സബ്ജെക്ട് യു നീ അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ വേർ ഹാവ് യു വേർ ഹാവ് യു വേർ ഹാവ് യു ഗോൺ ഗോ വെൻഡ് ഗോൺ എന്നാണ് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലെ നെഗറ്റീവ് സോറി ഇതിലെ യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിലെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഓക്സിലറി വെർ ബോണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ബോക്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പിന്നെ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ചോദിക്കും അവൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവൻ അവൻ എന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ത് വരും ഫസ്റ്റ് ഹാസ് ഹാസ് ഹി റിട്ടൺ എ സ്റ്റോറി അല്ലേ അവൻ ഒരു കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറയും യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അല്ലേ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ പ്ലസ് സബ്ജെക്ട് കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തേനേക്കാളും കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം നമ്മളിത് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹാസ് എവിടെ ചേർക്കുന്നു ഹാവ് എവിടെ ചേർക്കുന്നു ദെൻ വി ത്രീ ആണ് എന്ത് വരുന്നത് വർബ് വരുന്നത് അതിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഫോമുകൾ കണ്ടു പിന്നെ നാലാമത്തെ ഫോം പ്രസിഡൻസിലെ നാലാമത്തെ ഫോമാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പഠിക്കണ്ട അത് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരും ചോദിക്കൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് പ്ലസ് ബീൻ 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 പ്ലസ് വർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് വർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി പ്ലസ് ഒബ്ജെക്ട് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഹി ഹാസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ writing he has been writing a story adakka le he has been writing a story le avo he has been writing avada i anengil i have been writing okay maatha endana avada been plus ing been plus ing nu vannu ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ എഡിറ്റിംഗ് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാണ് സിൻസ് മറ്റൊന്ന് ഫോർ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ടെൻസ എടുക്കുന്നത് 
ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിനും നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സിൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഓബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ നമുക്ക് സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം സിൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സിൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഫോർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമും പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ശരിക്കും പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യം ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന സമയം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സിൻസ് അതാണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ഇനി ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മൾ നടക്കുന്നു അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് സമയം പറയാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം സിൻസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നോക്കി അപ്പം എങ്ങനെ വരും ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി സിൻസ് മോർണിംഗ് നോക്കി രാവിലെ മുതൽ മുതൽ അല്ലേ രാവിലെ മുതൽ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം രാവിലെ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് രാവിലെ മുതലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റ് അവൻ ഒരു കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ അവൻ ഒരു കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റിംഗിൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ സിൻസ് എന്ന് ചേർക്കാനായിരിക്കും ഞാൻ ഫോറും കൂടി പറയാം ഇവിടെ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ഫോർ എന്നാക്കി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കി ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഫോർ ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഡേയ്സ് നോക്കി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വായിക്കും ഹി ഹാസ് ബീൻ റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി ഫോർ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ സിൻസ് ഇല്ലേ ഫോർ ഡേയ്സ് ദിവസങ്ങളോളമായി അപ്പോൾ അവൻ ദിവസങ്ങളോളമായി ഒരു കഥ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എത്ര ദിവസമായി രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമുക്ക് ആ ആ എത്രയാണ് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈം നമുക്ക് അറിയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഫോർ ഉപയോഗിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സമയം അറിയുകയാണെങ്കിലോ അവിടെ നമ്മൾ സിൻസ് ഉപയോഗിക്കും രാവിലെ മുതൽ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നു കാണാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അമ്മ രാവിലെ മുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം മദർ മദർ സിംഗുലർ അല്ലേ അപ്പം ഹാസ് ബീൻ സ്കോൾഡിങ് അല്ലേ സ്കോൾഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീത്ത പറയാം മദർ ഹാസ് ബീൻ സ്കോൾഡിങ് സിൻസ് മോർണിംഗ് അമ്മ രാവിലെ മുതൽ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴൊന്നും നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പം സിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഐ ഹാ ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഹിയർ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ടാവും സിൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ വ പറയുന്ന സ്ഥാപനം ആ വർഷം മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് സമയം അറിയാലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഫോർ വെച്ച് എങ്ങനെ പറയാം ഐ ഹാവ് ബീൻ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളമായി ഞാനിവിടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എത്ര വർഷം സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വർഷങ്ങളോളമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വർഷമായി അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എന്ന് ചേർക്കാനായിരിക്കും അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ട് എഡിറ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് ശേഷം വരുന്ന എന്താ നോക്കണം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണോ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണോ
ഇവിടെ എങ്ങനെ ഹി ഡാഷ് എന്നിട്ടുണ്ടാവും ഹി ഡാഷ് റൈറ്റിംഗ് എ എ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി എ സ്റ്റോറി സിൻസ് അല്ലേ സിൻസ് ആ മോർണിംഗ് സിൻസ് ഓക്കെ ഹി ഡാഷ് റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റോറി സിൻസ് മോർണിംഗ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഐ എൻ ജി ഫോം കണ്ടാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈസ് വാസ് അല്ലേ അതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ സിൻസ് കണ്ട അപ്പം ഇവിടെ എഡിറ്റിംഗ് എന്താ വരിക ഹാസ് ബീൻ ഹാസ് ബീൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധ്യത സിൻസ് ഫോർ ചേർക്കാനാണ് അല്ലാതെ ഹാസ് ബീൻ എന്ന് വരാനല്ല സാധ്യത കൂടുതൽ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വരാനാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എഡിറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹാസ് ബീന്ന് ചേർക്കുന്നത് വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എന്ത് സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ചേർക്കുന്നത് ഇതേ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സിൻസിൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും പ്രയോഗം മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നാലെണ്ണം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓക്കെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മൂന്നെണ്ണം ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റും അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എസ് ഒന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇത് പിന്നെ ആ സിൻസിൻ്റെയും പോകേണ്ടതും മാത്രം പ്രയോഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇതോടു കൂടി പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഫോംസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് കയറാം തൊട്ടടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് ഓർണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു നോക്കുക അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക്